ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಧಿಸೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಹರಿಯದ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪೋಷಣ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೆನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿಹರಿಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವರು ಹದಿಹರಿಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹದಿಹರಿಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಪೋಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದವರು ಗೌರವ್ ಗೋಕೋಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದಿಹರಿಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ಸ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಯೋಟಲ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೆಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಗ್ನೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅವಳ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 
ಎಚ್ ಎಸ್ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಅಧಿಹಾರ್ಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತೂಕ ಹೀನತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನೆಮಿಕ್ ಅವರು ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಜೆಂಡರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಜೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದೇಹರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಲಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಟೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಉದ
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹುಳಿಯದಂಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗದಂಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡತನದ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮೊರಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ದೇಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಡೋಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಶನಿವಾರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಡೈ ಏರಿಯಾ ಕೈಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊರೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಡಾಲರ್ ನಮ್ಗೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನೈರ್ಮಲೀಕರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊರೆ ಬಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆದಂತ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಂತ ಪೋಷನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಡೋಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅ
ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಏನು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಂತ ಇರುತ್ತ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ದ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಫೈಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಏನೊಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತ ರವಿ ಅವರು ಎನ್ ರವಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಹಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೌತಮ್ ಎಸ್ ರಾಮಣ್ಣನ್ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ
ಸೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟೋನಮಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊಡ್ರಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ದೇ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹಂತ ಸ್ವಾಯತ್ತತನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಈ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಿವೇಚನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊಡ್ರಿ ಸಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಜರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್
which of the bill cannot be written by the governor which of the bill cannot be written by the governor to the legislature anta kelidaga avaga nimma answer enagirutte andre money bill yakandre money bill enide ee money bill annu enappa andre governor return madakagala adike samathiyana kodbeku money bill bittu ulidanta bill gal enide alla adanu return madadidre alli kelavondishtu suggestions na kodbekagutte alli nodri kelavondishtu bhagavanna adru athwa sampurna bill adru change madre antheli suggestions na kodbekagutte ade tarana nodri iga governor eno bill anna return madidru aga yen iruthe andre ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹೀ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಎರಡ್ ನೂರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಅಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡದೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಔಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ವಿಟೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಿಗೆ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ನಡೆಸ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮನ್ ನಂಬುದ
ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆರ್ ತಿಂಗಳದವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುದಿರೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ನಂಬುದಿರೆ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲು ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿವೇಚನೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಅಸೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಗಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದ್ ತರನ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪವರ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಯಲ್ ಅಸೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಅಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ನಮಾಬ್ ರೇಬಿಯಾ ಕೇಸದ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ರಿಮ್ಯೂವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ತರದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿಥೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಮ್ಮತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ನರ್ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿಥೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಸ್ಪೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಊಹಾಪೋಹಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂವಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗವರ್ನರ್ ಇದು ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಸಾರಿ ನಾವೇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಫೈಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಯಾಕ